根据莫愁的明察暗访，陈辉祖自裁以后，新任的闽浙总督上任不到一个月，便又开始重蹈覆辙，开始收贿受贿了。他们以为朕回到京城就鞭长莫及，便可以为所欲为。纪晓岚，你说如何处置啊？一个字，斩。哎，不不不不不不不，皇上，纪大人矫枉过正，绝非良策。贪官杀不尽，歪风吹又生。为了充实国库。奴才草拟了一个易罪银制度，专门对付贪官，一定有效。易罪银，闻所未闻呐、啊！何爱卿具体的说说。啊，这，所谓易罪银，顾名思义，就是针对都府等地方大员，凡有过失、罪责，一其罪而罚其银，比如渎职、无能、失察、亏空，乃至贪污受贿。依其罪行大小，令其自掏银两，减其刑责。呃，这样的话，既可以有效的惩治不法官员，又可以大大的充实国家财力，一举两得，岂不妙哉？嗯嗯，何爱卿，再说的具体点儿。凡我朝廷命官，依其官阶大小、收入多少，定下标准。多则数十万两，少则数万两，由军机处设置统一机构专门管理。收入的银两嘛，可以划归内务府，呃，有一部分也可以拨给地方，用以水利、灌溉、防洪、抗旱等工程之用。他们取之于民，咱们用之于民，何乐而不为啊？好，这个办法好。诸位还有什么意见吗？何大人巧具匠心，这个主意太好了。臣恭请圣上立即颁布实行。呃，何大人良师良相，想出来的办法前所未有，真乃后世之楷模呀！对对对,对,对,对，何大人真是后世的楷模。纪晓岚，臣在。你闭着眼睛是上朝啊，还是坐禅呢？臣在上朝，不是在坐禅。今天没听到你的议论，非常反常啊。臣刚才听到何大人一番高明议论，获得满殿喝彩之声。臣是赞同也不是，不赞同也不成，故而无话可说，只好闭上眼睛。那你不说话，就是赞同喽？臣不敢苟同。<笑>好一个不敢苟同，那你一定有更好的办法嘞，啊？哎，即便是你不赞成我的办法，那请你说出一个理由来。如果你一个理由都讲不出来，这种态度面对皇上，可以治你一个大不敬之罪。非说不可吗？非说不可。皇上，非说不可吗？一定要说清楚。既然皇上有旨，一定要说清楚，那就恕臣直言了。何大人这个办法，看似有严惩之效，实则是祸国殃民、流害百世。纪晓岚，你不要血口喷人。和珅，让人讲话。皇上，何大人所说的严惩，那实际上就是包庇纵容，使那些贪官污吏更加放心大胆的去为非作歹啊。假使都府有罪。本应该停职听审，那该充军就充军，该杀头就杀头，否则为官者不尊，上行下效，如何去管束自己的部署呢？照何大人的办法，贪官只要交了罚银，就可以减免其罪行，不去追究他的责任，可以继续为官。那这些贪官为了弥补损失，就会变本加厉的大把去搂钱，顶多不过再交一次罚银而已嘛。皇上，汪法庇护。谈何清廉呢、啊？二十三年前，皇上曾下旨，着将斩、绞、缓决各犯纳赎之吏，永刑停止。同年又下狱，现内退赃减等之吏，着永刑停止。皇上以金钱为轻，以刑罚为重，果断命令废除了旧律。近几年来，皇上又多次重申此令。何大人呢？何大人？交了一罪银就可以减免其罪行，至于退赃减等有何区别呢？啊，你居然把皇上明令永刑禁止的事在这再一次提出来
，这不是置吾皇于言而无信之不义之地步吗？和珅，你可知罪呀、啊？皇上，奴才知罪了，奴才一时操之过急，竟忘了我朝先烈，此事不义了，退朝。记下来，啊，记下来，遵旨。朕刚才说过，君不密则失臣，臣不密则失身。这里边的道理，你一定猜着了。臣不敢妄想。朕贵为天子，天子，哈哈哈毕竟不是天呐。生老病死、喜怒哀乐，一如常人，不过是形式不同罢了。哎，你刚才说朕大功，朕未必无私啊。你不喜欢和珅，可是朕又离不开和珅。你也知道是为什么。朕聊以自傲的十全武功四库全书，没有银子打底，哪件事能干得成啊？没有和珅替朕打理，哪来的银子？朕要是让你去替和珅打理，你行吗？朕要是让你去替福康安带兵，你行吗？不行。治理国家就要复杂的多了，什么人都得用啊。水清无鱼，人查无图。要是都用了你这样的人，国家可能会乱，你相信吗？呃，可能会吧。坐而论道，所争无非一个“理”字，到现在还争不清楚。做事就要复杂的多喽。明知道是好事，不到时机不能做；明知道是坏事，一时之间，当忍还得忍呐、啊。这就是为君之道。为了搞出这个易罪淫制度，我几宿彻夜未眠呢。我是为了谁呀？啊，是为我自己吗？还不是为了皇上，为了国家设计。他纪晓岚算个什么东西？他不当家不知柴米贵。啊，各位，大清国的内务部啊，户部，崇文门的税务，谁当家？我。现在。内务府的开支日渐增加，我怎么办呢、啊？啊，我只能琢磨出这么个法子来，可是生生的让纪晓岚给绞了。我狠狠整治他不行啊！早就该收拾他了，就是抓不住机会。我当然知道，我知道，纪晓岚一天不除，我没有一天好日子过。哼，我有办法的。您有什么办法？我设了个吊饵，他肯定得上钩。什么吊饵？天机不可泄露。小叶姑娘来了啊，有何公干啊？何大人，我有龙牌，你难道还不放行啊？哪儿弄来的？我从何孝公主那儿，我是奉公主之命带公主来看望苏姐姐的，你不要纠缠不休啊！哎呦，岂敢岂敢！那小月姑娘，请吧，让她进去。这就对了，学学你们主子。何大人，何大人，这小月姑娘进了园子就乱闯，怎么办呢？梁公公，想不想尽快回宫当差？当然想了。这儿有什么油水？那就听我的啊！把这些站班的都撤了啊！我保你很快就能回宫。撤了站班的，苏青莲要是跑了，我就是有十个脑袋也不够皇上砍的呀！放心，砍也不会砍你的脑袋。有系大烟袋在那儿顶着呢。何大人，好妙计！<笑>小月，我来救你了，你快跟我走！不不不，我不能跟你走，这样对你不好，对纪大人也不好。你看我手中有龙牌，你知道这是欺君之罪吗？我不怕，只要能把你救出去，走！不，我不能走，走吧！不，我是钦定的罪犯之女。纪晓岚，你好大的胆呐、啊！杜小月拿了何孝哥哥的龙牌，在和珅府上放走了苏青莲，是不是你指使的？没有，绝对没有
，你不承认，我这就可以叫人把杜小月逮来，在你的面前大刑伺候，看他招不招？你觉得怎么样啊？皇上，您何必为一个犯官之女发如此雷霆之怒呢？这……哦，是不是皇上把这苏青莲藏在何府？有别的意思？啊？纪晓岚。你不是明知故问吗？皇上金屋藏娇，这人之常情。不过，这个您就……你不用跟朕装糊涂。朕问你一句：如果你碰到这样一个才貌双全的美女，你能不动心吗？说实话，动。动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动。季先生没病吧？疯了。季小兰，你都动了三十九次了，都不准朕动一次吗？皇上，孔子曰：“四十而不惑。”三十九年前是可以动的。可是皇上，您一介不惑之年了呀！这是强词夺理。好，就算你有理，那么你指使杜小月私放侵犯，该当何罪啊？不，和珅，你告诉他，私放侵犯该当何罪？该当充军之罪。听见了吗，纪晓岚？皇上，那苏青莲她是一犯官之后。臣让他远离皇上，绝不是为了了一己之私，而是为了皇上您呐！铁齿铜牙呀，朕没工夫跟你矫情。和珅，把苏青莲写给他的信拿出来。什么？这，季先生瞧瞧，啊，还说不为一己之私，这大圈套小圈的，令人匪夷所思啊！这这是什么意思啊？这，这，这个就是我的圈里头有你，你的圈里头有我。又酸不酸呢？真是，这，皇上，你以为这是那个，那个画圈的那个老掉牙的故事吗？嗯，您说苏青莲哪一届才女？哎，他就算是对臣心有所思，给臣写封信，他也用不着这么幼稚来给我。哦，画几个圈他这这算什么呀？这个，哦，一定是何大人的杰作。何大人，你拿着你这个。季先生，我站这半天了，我可一句话没招你啊！你这，你可不能这样。皇上，嗯，您没听出来吗？他一直想岔开话题，逃脱罪责。何大人，您可别上当。哼，你以为朕老是那么容易上他的当吗？纪晓岚，臣在。你私放侵犯，罪不可赦，但朕念你平时还做了不少好事，也不忍心把你发配到边疆去流放。那朕就发你到崇文门做个门吏去看守大门吧，这对你还合适吧？臣谢主隆恩，这就去了。好。这人一看就不是好人，怎么不拦着问问呢？站住！站住！这闹什么闹呀？哎呀，人家都说官生脾气长，你都混到这份上了，比原来还冲。哎，各位弟兄，这可是朝廷的合中堂啊！啊，见我门头！好了，都起来吧，起来吧。哎呀，济南门官现在是几品呢？呃，五品。哎呦，五品呢、啊？那没品了。<笑>那何某来了，就送了你一品。哦，我陪你品茶呀。哦，来吧，请我坐。何大人，请坐。哎，各位弟兄，何中堂请我品茶，我可不敢不去。嗨，有劳几位了啊。来来来，坐坐坐。坐怎么样啊，这门官当的？哎呀，何大人呐、啊
，你是设好了圈套，一步一步的把我给套在里头喽。你冤枉何某喽？你呀、啊，先放小月去看苏青莲，然后又故意安排站班的太监都撤走。季某被你牵着鼻子，一步一步的走入瓮中了。哎呀，那你又小瞧何某喽！我跟你说，我这可是连环计，一时三秒，怎么样？没看出来吧？一时三秒？哎，季某只知道自己是其中一鸟，那另外两鸟我还真不知道。第一，我借此机啊，把你弄到这儿当文官了。嗯。第二嘛。我假借你的手搭救了苏青莲小姐。嗯，哎，实不相瞒，我早有搭救她的这颗心呢，只是苦于找不到一个替罪羔羊。高明。第三嘛，我维护了皇上的威仪和尊严，也算功不可没啊。一石三鸟。哎，原来皇上在何大人心中。也就是一只鸟嘛，哎，可不能这么说啊！嗯，<笑>我这随口这么一说，你瞧你，呃，反正也旁边没谁啊，你苦于没有凭证，你整不了我。<笑>何大人，你就放心吧。哎呀，都混到这个地步了，我哪有心思整您呢？我呀。不会抓住你的小辫子的，这儿没好茶。来，走。这这是茶呀？嗯，城门官的茶呀。好，慢点吧。哎呀，季大门官啊，嗯，说句心里话，你这一走，我真想你啊。因为你，你一离开，这这我没了对手，没了高明的对手了，我这寂寞，寂寞的很呐。何大人呢？您用不着叹息，嗯，咱们俩又不是生死别离，这崇文门离宫门又不远，说不定哪天我就回去看您了呢。嗯，啊，有道理，<笑>那我就恭候你了啊。呃，呃，希望季先生，经过这一劫，以后能跟何某啊和睦相处。嗯，<笑>哎呦呦呦，何大人，哎呦呦，<笑>何大人，您请回吧，我呀。得上岗了，你还挺忠于职守的。嗯，那好，那个，你就好自为之啊。嗯，放心，嗯，呃，没谁会借这个机会加害于你的啊。我是因为我舍不得你啊。何大人啊，说句心里话，我也舍不得你啊。又闹了。何大人，呃，回见，回见。是小月吗？小月没在这里。啊，小月出来。小月给皇上请安。小月怎么藏在外头不进来啊？小月害怕皇上气还没消，所以不敢进来。<笑>你也知道害怕呀，皇上不生气了。皇上。皇上，您真的是慈祥、可爱、英明、伟大。你看看，你看看，你跟这个季大烟袋在一块儿，就学会这些巧言令色。皇上，季先生每天都在崇文门外风吹日晒的，好可怜啊！他可怜吗？他是自找，朕已经对他很宽大了。莫愁参见皇上。嘿呦，今儿巧啊，两位稀客都到朕的御书房来给季小兰求情来了。皇上，您真的是太英明伟大了。我们心里在想什么，你居然全部都知道啊！其实啊，我除了想替季大人求情之外，最重要的原因，我就是想来看望皇上的，嗯、对不对了，阿姐？嗯，季先年事已大，恐怕受不了风霜之苦。不管怎么说，他也是大清的人才嘛。你让他去看守城门，那不是太委屈他了吗？就算莫愁的话有点道理吧。小月，你得替季的烟袋好好的谢谢你姐姐啊。皇上，你答应了、嗯。哎，皇上，你真的是太英明、太伟大了。小月呀、啊，你哪儿那么多的马屁词儿啊？说的朕晕头胀脑的
？没有啊，我以前在戏班唱戏的时候，越是碰到昏君啊，越是叫他英明伟大的。小月，你不要乱说话好不好？<笑>小月说的好啊，赤子之言，朕喜欢听。你，季大人，小女子往日自命清高，没少得罪大人。今日流落民间，才知道大人的官声才名。青莲不愿以一己之力让天下百姓失去您这么一个大清官，我这就去找皇上自首。哎哎，苏姑娘，你回来，你千万不要犯糊涂。苏姑娘，你不能去。哎，来啊，来啊，把这姑娘给我轰出城门去。大家都给我听着，我是侵犯苏青莲。凡有重拿我献给皇上者，皇上必有重赏。好，好，哎，这庙堂几天呢？这规矩一点都没有了，见了朕都不拜了。迟了，皇上醉，季先生他喝醉了。喝醉了？哦，这连酗酒的毛病都染上了。城门的城里，这这这不正之风见长啊！不对，一朕看他没醉。他他他醉了，醉了。他没醉。皇上，他大醉。他没醉呀！皇上，你看，您说什么？您说我没醉，你没醉。皇上，既然臣没有醉，您为什么把我发配到这儿来了呢？记下来，皇上说的是酒醉之罪，而非醉过之罪。你不要捡便宜钻空子，和珅。刚才我听得清清楚楚，皇上说纪云没醉，难道君有戏言吗？哎呀，你看看，看看吧，啊，又让他捡便宜了吧？您招他，您这。接下来，既然朕误说了你无罪，就让你捡个便宜，君无戏言吗？行了，官复原职吧，别在这给我丢人现眼了。谢皇上。哼，你呀、啊，别得意，是皇上故意卖个破绽给你的。啊，我还以为是你救的皇上。哦，谢皇上。你知道谁救了你吗？哎，臣不知啊。朕是看在莫愁的面子上才给你这面子。莫愁？对呀、啊嗯。哦，皇上，臣是个。知恩图报的人，那苏青莲小姐啊，你就别操心了，朕自有安排。我老惦记人家干嘛？听到没有？别再惦记人家了，走吧。苏小姐。这是皇上赐给你的。皇上想让你对真知女工细加操练，别整天吟诗作赋的，心都不知道跑到哪儿去
事。打听到苏姑娘的下落了吗？苏姑娘她已经出家了，现在不知道云游到何处。这是她留下的诗。这，此心远送浑河岸，斟别酒，唱阳关。临别无语空长叹，酒已阑，曲未残，人初散。心常怀去后，杳于雁，对遥山。当时无计所雕鞍，去后思量悔应晚。别时容易，见时难。别时容易，见时难呐。先生，苏姑娘这么好的一个女孩子，难道就这样慢慢了此长生了？木已成舟，说什么都晚了。可是先生，你是铁齿铜牙，死人都能被你说活了。对你来说，只有尽力不尽力，对我们可行不可行啊？皇上为此事正在盛怒之下，我现在去撩拨他，那不等于……先生，你是怕掉了你头上的花翎啊？岂止是花翎，要是惹恼了皇上，连顶花翎这颗脑袋也保不住。先生，你也怕了？人固有一死。但是为了一个女子，让我放弃天下的百姓，我是得考虑考虑这值不值得。先生，你怎么能说出这样的话呢？看来这个苏姑娘除了出家就没有别的办法了。和珅喜欢她，可是为了讨好皇上，将她当做礼物。先生，你也喜欢她，可是为了千古功名而放弃了她。先生，你教我四书五经，机灵百变，可是你从来没有教过我，男人是这样薄情寡义之人。哎，好好好，你别说了，别说了，我答应你。我答应你再救他一回。哎呦，我要不答应，还不知道有什么话等着我呢。先生，那你现在有办法了吗？办法嘛，恐怕得找莫愁帮忙了。阿姐啊，对呀、啊。可是阿姐成天都在宫里陪皇上说话，恐怕分身无数吧。哎呀，就是因为她陪皇上说话，才好让她给皇上捎个话啊。就让她说，现在京城到处都在传，皇上把一个绝代佳人给发配到庙里去了。嗯，那我现在就去找阿姐。真跟你说过，写字比练剑还要难，体会到了吧？嗯。好，咱们不写字了，跟朕聊天吧。是跟皇上你有关的，是好事还是坏事啊？说出来听听。市井的百姓都在夸皇上呢，嗯，说皇上是个明君，而且不为女色所诱，将一代才女苏庆莲姑娘都发配到庙里了。百姓怎么会这么说呢？是啊，我只会觉得奇怪。这件事情除了你和和珅知道以外，没有第三者知道。难道是和珅在搞鬼吗？他的胆子也太大了。皇上，请你听莫愁遗言。嗯。防民之口，甚于防川了。既然百姓们都已经传扬出去了，不如将错就错。你这么生气，难道你是想将苏姑娘给找回来吗？是啊，大清朝的皇帝不能是负义薄幸之人呐。就照你说的，将错就错。多谢皇上。喝茶。多谢。啊，皇上，你也喝茶。哈哈哈哈哈哈！真是恃才傲物啊！是是是，你就算是才高发抖。你能高过皇上吗？那是啊，是不是高过皇上吗？说让他去崇文门，他就得去。对，嗯，没错。一品大员呢，立马变成了站岗把门的了。这今儿要不是在皇上面前说情啊，啊
现在还在城门口给各位大人请安呢。<笑><笑>放心去吧，季小兰，你这什么意思？我看您印堂发案，一定会大祸临头。我把您办后事时该进的礼数提前给您进了，免得何大人您放心不下，说我季小兰不敬死人呢。季小兰，你说的什么话呀、啊、你啊？啊，你好一张乌鸦嘴啊！一大早上起来你就咒我呀你啊！何大人不信呐、啊？那好啊，咱们走着瞧。你等一下。清早，朕看到路上的情形，颇有体会。偶得一连，众卿哪位有兴趣对对啊？陛下，请讲。上联：鸡犬过双桥，一路梅花竹叶。和珅，你答了，你先来。季云，你下一个。回皇上，臣对不上来。就这么放弃了？呃，皇上此联有声有色，音势象形，将那鸡爪犬印巧比为梅花竹叶。更让人想起雪泥红爪，叹人生苦短。此联貌似平易，实为绝对。臣我无能为力。<笑>别人呢？和珅，你，俺奴才也对不上来。人家纪晓岚乍一听就知道对不上，你还得想半天。可见同是大学士，水平也有不同啊。皇上说的是，奴才自愧不如。难道就没人能对得出来，让朕高兴一下吗？那既然季大学士对不上来，想必别人也是枉然。不会吧？朕记得有个女子就曾经对出过朕的绝对，她她叫什么来着？她叫苏青莲，是王胆旺的义女。对，就是她。和珅，把这个女子给朕找来。呃，不是，皇上，您不是赐给她金剪刀了吗？对，朕对她是有此嘉奖，就是不想让她只是沉迷于琴棋书画。也想让他在针织女工方面有所造诣，他的针线活有进步吗？哎呀，皇上，这个女子已经出家为尼了。出家了？好端端的一个女子，怎么会出家呢？苏青莲既然可以吟诗作画，说明她是性情中人，怎么会看破红尘呢？是不是你在看守期间，有什么？不轨的威逼行为，才逼他出此下策呀！哎呀，奴奴才怎么怎么能有那么大胆子？是是皇上错怪奴才了，是是，不是皇上怎么能错呢？皇上从来不会错的，还是奴才的错。不，其实奴才也没错，是那苏青莲错了。他错以为皇上赐他金剪刀是要他出家为尼呀、啊？胡说！朕文韬武略，难道还容不下一个弱女子吗？就算她是犯官之女，也是可以约束、可以改造的吗？重新做人。和珅啊，人是朕交给你的，你竟敢擅自做主，你胆子不小啊你！皇上，皇上那苏青莲本是犯官之女，戴罪之身，出家为尼也算是得其所哉。百姓们还为此纷纷夸赞皇上您英明呢。对对对，季大人说的对，都夸皇上英明英明啊！朕就朝你要人，三天之内交不出苏青莲。朕让你去当和尚，俺奴才知罪，奴才知罪，奴才这就去找，这就去找。哎，季大人，季大人，请留步，请留步。行，何大人，你还没走啊？我在这恭候您呢。嗯。何大人，什么事儿？呃，呃，刚才真要谢谢你啊！<笑>这回你相信我相面的本领了吧？呃，如果您能再帮个忙啊，帮我过了这一关，就算我欠你一个大大的人情，来日定当厚报。可是我怎么帮你过这一关呢？呃，这样，皇上不出了一个
，上联吗？嗯，你琢磨一个好的给他对上。哎，让我先缓缓气儿，我好找苏青莲去。哎，何大人，咱俩可是机长为誓，啊，皇上的联儿谁也不能对。怎么你给忘得一干二净了？不是，我知道。哎，你倒是不怕违背誓约啊？我可怕违背了誓约。遭那生口舌之疮的报应！好好好，季大人，就算你不肯为师，但是你哎，出个主意点拨一下总可以吧？这倒可以。那苏青莲她一个弱女子，离开京城才三天，她能走多远？再说了，她已经削发为尼，特征明显。哎，何大人，你不是？党羽满天下吗？把他们全发动起来找啊！啊！哎，不过啊，你现在可是走麦城啊，不能太张扬，不是那信得过的人，你可别乱拖、啊。对对对对对对，季大人说的是。哎，不过这谋事在人，成事在天，万一我尽了最大的力，可还是找不到，该当如何呀？嗯，何大人，你可真是聪明一世，糊涂一时啊！你尽了力了，皇上他出了气了，真找不到苏青莲，他还能跟你为难不成吗？啊，我原来也是这么想的，啊、刚才是急糊涂了，可不嘛。嘿、哎，先生，先生，回来了。哎，先生，果然不出先生所料，这两天直隶、热河、山西、京都，所有周围和珅的亲信都忙得四脚朝天，都在找苏姑娘呢。有消息吗？没有哎。那你没把这些人和他们的官位都记下来？记下来了，给。好，我这就去见皇上。皇上，请看，这是这几天帮着和珅寻找苏姑娘下落的各省官员，仅在京城附近就有二十七名之多。皇上，您不是说和珅结党营私、苦无证据吗？这名单可以为证啊。这些都是和珅的死党吗？皇上圣明，皇上这几天为苏姑娘的事对和珅大加申斥，这是他几年来少有的羞耻。若非死党，他绝不会把此事托付给他们办。真没想到啊，螳螂捕蝉，和珅这么的自作聪明，没想到纪晓岚在他身后啊！皇上，臣也是灵机一动，顺水推舟，绝非处心积虑，早有预谋。皇上明察，苏青莲有无消息啊？没有，不过照和珅这个找法，不出三天准有结果。嗯，传旨和珅，苏青莲也不要再找了，朕罚他五千两银子，我们广捐给京城附近的尼姑庵，这事儿就算完了。皇上，您不想让和珅的死党暴露吗？暴露了又怎么样呢？朕想到了山东潍坊的一个县令叫郑板桥的一句名言：“难得糊涂。”难得糊涂啊！既然找不着苏小姐，那么朕绝对的事儿就落到你头上了。哦，皇上，臣就是能对上来，我也不对。什么意思啊？臣想把这个绝对当做一种纪念，让皇上和后人难忘苏姑娘的才华。好，你个忌惮烟袋啊！就这样吧，行。臣告退。鸡犬过双桥，一路梅花竹叶。哎，这雁过尚且留声啊，这苏姑娘怎么就会踪影全无了呢？难道你属于天上的仙女儿，不属于这红尘人间？轻拂于左右，亭台楼阁还至当前，花柳相随，春波荡漾。形容今天朕的心情啊，就俩字儿：高兴，高兴的很呐。哈哈哈哈
。哎呦，说得好，啊，皇上，说得太好了。<笑>呃，臣等平日里随皇上在宫中操办国事。今天能有幸随皇上到这园林中一游，顿觉心旷而神怡，喜茫茫而兴之无边。呃，就在奴才犯愁，哎呀，该用一种什么词来形容此刻的心情呢？皇上，说的太恰当了，就是那句“高兴，高兴得很呐，高兴得很呐，高兴好，高兴好啊！”<笑>哎，皇上，臣忽然想起来了。啊我们有一些诗作，想在此时呈于圣上，不知您……好主意，好主意！朕正想欣赏诸位爱卿的文采呢。那我们今天就来一个《君臣山河纪会》。不爱卿，那你就做个临时的诗题调吧。<笑>谢谢皇上。那既然皇上钦点了奴才，<笑>那各位何某也就不客气了啊。<笑>呃，你看你，呃，您请，您请，哦，那我就不客气了。<笑>呃，那各位，咱们谁先来呢？呃，哎，冯大学士，冯老，您是中过榜眼的，当仁不让啊？怎么样？您先来。老臣为助兴，口占一绝，以诉国家之盛，园林之美，圣上之英明。平地园林为谁开？国事花事紧相连，一朝赢得圣人在，遍地风流滚滚来。嗯，好，哎，皇上您看着。哎，倒也快捷。嗯，冯爵士不愧是老来风流，不减当年呐。<笑>呃，下一位是，哎，吴汉莲。你的五言诗可谓独步天下呀！怎么样，当仁不让，来一首。哎哎，停一下，停一下，都备好了吗？呃，全都备好了，等着皇上罚了，就在万方阁歇息呢。哦，哎，你看，皇上的心情可好？好极了，说是高兴，大学生们都在忙着作诗呢，您放心吧。哦，好，好，皇上高兴就好啊。皇上，臣是个粗人，不会作诗，为了助兴呢，念个顺口溜吧。好啊。山坡远望像馒头，绿树筷子儿插上头，湖水舀来一盆汤，美景恨不咬一口。<笑>真难为你了，倒也押韵。美景恨不咬一口，嗯，也算是独出心裁啊。索大人听说你们家养了五个厨子，还没吃够啊？献丑，献丑，献丑。呃，接下来，你一向才思敏捷，怎么让别人抢了先了？哈哈哈，何大人，有。都在肚子里呢。说出来，哎，缺口烟儿，我先抽口烟儿，您先请。那我可就不客气了。哎，皇上啊，值此良辰美景，奴才愿效古人之风，呃，吟诵一首，如何？哎，来啊，来，那我就试试。来，姐夫。有园林之俏丽兮，浮于西山之阁；徘徊于兰桂左右兮，绿水婆娑。风摇之俏丽兮，鸟住一歇。此家国之昌盛兮，英明远播。何爱卿，我的该死，该死。徐小兰，有什么不快呀、啊？哭得这么伤心啊！季学士，季学士，皇上在问你话。皇上，失礼，臣真是失礼的很呐。季小兰，你这是哭还是笑啊？回皇上话
至此，喜庆之际兮，哪有哭的道理兮？臣真是高兴，高兴死了！哎，不是有乐极生悲、喜极而泣的话吗？臣真是高兴，真是太高兴了！得了，得了，得了，得了，得了，得了！看上去匪夷所思，朕实在是见不得你这个喜极而泣的样子，那酸溜溜的。你诗做好了吗？呃，回皇上的话，臣刚才听了何大人颇有楚风的吟诵，真是高古而凛然，回肠荡气。呃，所以我那个喜极而泣的另一半、呃、还没做出来呢。那就读一半来听听吧。这，请皇上恩准，以竹节相伴奏。呃，准。谢皇上。西郊水畔万春园儿，有山有水有楼台儿，一座楼台儿八根柱，一柱一柱支着个台儿。远看山坡万株柳，一柳花费了十万钱儿。临水支畔挖了个湖，湖上飘着个黄金船儿。那假山本是白银座，牡丹花出了翡翠钱儿。此地原为仙人冢，孤魂野鬼没了家园儿。没。住口！皇上，臣尚有三节没有读完呢。孤魂野鬼都跑出来了，还读什么？你纪晓岚总是要在朕高兴的时候干出点倒胃口的事儿来。臣万死，杀风景，大杀风景，起驾！这诗做的是大有长进，连数来宝都会了，啊，文采飞扬啊！瞧，皇上怎么夸你的？大杀风景！要不要在皇上面前替你美言几句？东蒙何大人在皇上替我美言几句，我真是感激不尽的。别敲了你，等死吧！不行，你还真不能死。你死了，我跟谁斗去？我会寂寞的。下去吧。你也下去。哥，你说说，你说说，啊？嗯，这个记下来。我今天给皇上吟诗，啊，吟到最关键的时候，他在这哭起来了，嚎啕大哭。啊，我煞费苦心准备好赞颂皇上的两句诗言，我生生没读出来，真是可惜了。这个写诗啊，不怕开头没有起好，就怕这个尾没有收好。嗯，关键是我那两句诗言呐、啊，真的是可惜，生生让纪晓岚给搅了。上个人坐坐坐。啊啊，好好好。哎呀，瞧把我都气晕了，真哎，对你急急火火的赶来，要找我说什么呀？啊，何大人，那纪晓岚一口一个白银山黄金船的，就差把修园子的底账报给皇上听了。我是怕，怕什么？有什么可怕的？你想想看，修园子嘛，自然要花钱的。别看今儿在皇上面前，纪晓岚玩命的死谏啊，跟个忠臣似的。可皇上未必领他的情。对了，皇上不是说吗？他是大厦风景。对了，大厦风景啊！明儿他活得成活不成，还两说着呢。当众冲撞圣上，对当今圣上指桑骂槐，卖职取忠，该当何罪？斩。写上。风闻言事毫无根据，捕风捉影该当何罪？斩。再写上。
别的嘛，朕就不想说了，请你自便。纪晓岚，你听清楚了没有啊？请你自便。回皇上话，臣听见了。还有什么要说的吗？没有啊。算你是个明白人。来人呐，拉出去斩了！啊，皇上容禀，臣也不是没话说了吗？有什么说快说。皇上。刚才您让臣记的这两大罪状，这都是说为臣的，嘿，不是你的还是别人的，又装傻，赶紧说。啊，那我就没什么可说的了。啊，摘去顶戴，脱了官服，拉出去斩喽什么事了？急得着急咱们，杀人，要杀人了，知道不？嗯，到时候谁也别多嘴，谁出头谁掉脑袋。龙庭震怒，快走！哎，这不是小月姑娘吗？什么事跑得这么急急慌慌的？我有重要的事情见太后。太后刚知晓，还在慈宁宫休息呢，不见任何人。哎呀，公公，求你帮帮忙，我一定要见到太后，求她刀下救人。救什么人把你急成这样？纪大人，纪大烟袋啊！那我们也不敢放您进去。哎呀，哦对了，我有太后送我的玉佩。这，这，小月姑娘，多谢二位公公。你看有什么话要说吗？你这几时动手啊？太阳正西时。哎呦，太阳正西时，那还早着呢。哎，我饿了，给我弄点吃的来吧。纪大人，您还是先忍忍吧，这可没给您预备的。您呐，还是先看着点太阳吧。说话，您就不知道饿了。哎，蠢话。我现在不是还知道饿呢吗？哦，知道要死就不让吃饭了。那人生下来就知道自己终有一天要死，还不是天天在吃饭呢？去去备饭备饭，行，行，纪大人，给您备饭。怎么说我这活着呢，也不能跟您快死的人争啊。我马上给您备饭啊。这个纪云，虽然说入阁以来屡立大功。像巨编修书，比如，可是他今天顶撞了朕，那顶撞了朕，朕就得杀了他，不杀不足以平朕的心头之火。可是朕要杀他，你们在这里都不要劝朕啊，谁都不要劝朕。好啊，你们既然。连多年同事的交情都不讲了，都懒得替他说情，那朕也只好杀他了。传旨，卯时三刻，斩立决。太后驾到。嘿，怎么惊动老太太了？来，你先尝尝。嗯，怎么样？老了，老了。这鸡丁入火之前呢？得先用团粉、白胡椒粉那么煨一会儿，让它入味儿。这火候一尝就知道不是东兴楼的菜。来，来喝酒，来喝酒，好，酒来了。嗯，您慢着点儿。嗯嗯，哎，嗯，莲花白，不错。来，哎，怎么样？嘿，哎，兑水了？没有啊。哎，给一个要死的人喝兑水的假白酒，良心何在啊？啊，泼了泼了泼了，听您的泼。来来口，纪大人，换个样换个样。哎哎，好嘞好嘞。纪大人，嗯，我有句话想跟您说说。嗯，说。您这哪像是要死的人呢？就您现在这样，让外边人看着，哎，我这一口一口的伺候着您。
，我才像是要死的人呢。是吗？啊，既然不像要死的人，那我就肯定死不了。你想啊，这世上哪有一个明君圣主让一个执剑之臣去死的呢？啊，您说的有道理。哎，加菜，加菜，好嘞。罢了罢了。按理说，你们正在办公室，我不该来打搅。但是这事儿急了，就顾不上了。听说皇上要杀纪大学士，呃，此事正义还没定论呢，怎么惊了您的驾了？这杜小月报的信儿吧。小月启禀皇上，这是小月给太后送的信，求太后刀下救人的。忒怪了，那谁给你送的信儿啊？难道比朕的八百里加急快马还快吗？这个小月也不能告诉皇上。因为这也是欺君之罪。行了行了，起来吧。这也不是小月的什么错。就算小月不去报信儿，你要杀纪晓岚，我也得来。呃，惊动了母后，是皇上的过失。那你就说说，为什么要杀纪晓岚？纪晓岚孤傲自负，目中无人，把皇上不放在眼里。是为了园子的事儿吧？我也听说了，为了修个园子，花了不少银子，还刨了人家的祖坟，百姓们有怨气的。如果纪学士为此说了两句真话，就要杀他，那怕是要怨上加怨呐、啊。其实皇上也不是非杀他不可，只要他说几句认错的话，哼，没有过不去的事。启禀皇上、太后，奴才有话要说。哼，现在都有话说了，说。这，既然修园林之事广有民怨，而为了皇上减轻劳顿、好生休养，又不得不修，呃，奴才以为应该先止住民怨。话是不错，园子不修了。园子照修不误，只要皇上下一道罪己诏。以警天下，哼，凭什么呀？这事闹到最后就错在朕一个人头上了。话不妨说，错不妨认，啊，事儿不妨照做不误，园子不妨照修。呃，老百姓嘛，就是争的一个理儿。你让他气儿顺了，咱们这事儿也就办了。那纪晓岚呢？放了。杜小玉，这有你说话的份儿吗？那我就说吧。刀下放人，正是明君所为。对对对对，太后说的对。为了禁言直谏，杀了纪晓岚，岂不成就了他一世英名？啊，今天这缘由的啊，每个人都有自己一套道理，结果这错全错在朕一个人头上来了。朕说了要杀人，现在还得放人啊？您聊怎么着？朕还得下一道什么罪己诏？你真想得出来呀？何大人。你不单明理，这心眼儿还是蛮活泛的嘛。哎呦，太后，您这是骂奴才呢？奴才有罪，有罪。好，就这么办吧。月儿、哎，咱们走。走到点了吗？到了，到了，早到了。啊！嗯，嗯，这儿哪像个法场啊？瞧瞧，瞧瞧，啊！夕阳缓缓而下，晚风徐徐吹来。一个将死之人，刚才和一个要杀他之人对面而坐，睡得鼾声大作。金小兰，你真行，居然还能睡得睡得着啊！哎呀！偶尔一神游而已。来，何大人，哎，快把我扶起来来。哎呦，哎呦，来，来，一二，嘿，哎呀，何大人，嗯，你来了好啊，你一来我就死不了了呀。嗯，为什么？哎，你何大人一贯是做好人，说好话，捡个好人情。皇上要杀我呀，你指定不会来。这不杀我了，你是非来不可呀。好好好好。
。你既然这么说，大副手，在，动手。啊，季，给季先生松绑。操你个狗蛋！哈哈哈哈哈！快了吧，李大爷，您慢点啊！来，把那玩意儿给他送上来。哎呦，知我者何大人也！还给我点着了，好，快搓两口，搓两口。嗯嗯嗯。哎呦，瞧这美劲儿的！行了行了行了。<笑>哎，我问你、嗯，怎么谢我？日后定有一份人心。你日后、嗯、现在怎么谢我？现在啊，啊现在有夕阳残照，美酒当前。哎，何大人，咱俩坐这儿喝杯兑水的假酒。亏你说得出口，就这个残羹剩菜啊，残阳剩霞，残山剩水，<笑>就拿这个来谢一个救命恩人。你真是的。嘿嘿，何大人，当着真人咱们不说假话，真是你救的我。你这话怎么说的？我在南书房当着皇上据理力争，冒死而见，为了救你这条命，差点把我的命都搭上。啊，就拿这个谢我，啊？可是据我所知，是小月去找了太后。太后又去见了皇上，皇上本来就不想杀我，下了个台阶，哎，就把我放了。啊，何大人，呃，这么说是那个，你给小月送的信？哎，我身在法场，我怎么会分身有术呢？那可难说。你这个人，哼，诡计多端，高深莫测。哎，彼此彼此，你何大人在南书房啊，不过是慷慨激昂，说了通假话而已。气你！瞧你说的，我慷慨激昂，我说假话，虽然矛盾，倒也贴切。行行行，识我者尽云师也。不过我告诉你，嗯，就算这么着，皇上他听我的，不听你的，你看，走吧。朕的话说完了，错也认了。诸位爱卿还有什么要说的？何爱卿，你先说。皇上，为了修园林这么一件小事，就罪己而安民怨，足见吾皇坦荡之心胸，文治武功之气度。对比之下，臣等只有扪心自问、自我检讨，哪还有说话的份儿啊？心里感到非常惭愧，惭愧的很，惭愧的无地自容。皇上，有何爱卿这番话，朕的心就平和多了。总之，为家园百姓计，钟爱卿就不用再劝朕了。行了，就这样吧。启奏皇上，臣还有话说。说，自古立律，凡罪那就当罚。吾皇胸怀远大，既以罪己，那就当罚呀。否则话传了出去，老百姓会认为君王罪己流于表面。纪晓岚，朕不杀你，你还得便宜卖乖了。好，你说的在理呀。纪大学士，你提个建议，该怎么罚朕呢？呃，自古刑律，罚者要么动刑。要么就流放。所谓刑不上大夫，五皇乃真命天子之身，这打嘛？什么？你还要打皇上啊？呃，是打不得的。废话，这既不能打，那就只有流放了。当流放多远呢？三千里。哼，三千里，国家谁管呢？是啊，谁管呢？皇上，老百姓流放三千里。吾皇乃真命天子，龙行虎步，臣看三百里也就足够了。季爱卿，没想到你还挺照顾朕的啊！朕旅下江南，千里万里何足挂齿？三百里啊，朕正想出去散散心呢。
好了，准了。哎哎，皇上，这个万万急不不要多嘴，朕只想问一句：钟爱卿，有哪位愿意与朕同流三百里啊？臣愿往。纪晓岚，臣在。你是不愿意跟朕同行了？臣该死。启禀皇上，第一，臣觉得他去不了这么多人，所以臣不愿意跪下来说个便宜话。第二，请皇上准臣进言。准。谢皇上。嗯，你敢？啊皇上啊，您忘了吧？前年您不是让臣流放了三千里吗？所以臣知道这流放的滋味，它不好受。我心里头想着，这要能躲过去，我干嘛不躲过去呢？你小子记仇是吧？上回朕判了你三千里，你这回非得让朕走完这三百里，这朕朕朕怎么忍心不让你陪着走完这三百里呢？哦。记得学士说的句句在理啊，何爱卿，你愿意和朕同往吗？愿意，愿意，愿意，奴才太愿意了。哎呀，奴才怎可以一日不见的皇上啊？这要是那样的话，奴才会因思念皇上而生病，因病而亡，所以奴才愿意侍奉皇上于左右，同父流徒，不像有些人，心中无主。只知道找主子的麻烦。季大学士，你听见了吧？那季大学士是一定要和朕通往的。呃，皇上，哎，呃，皇上抬爱臣惶恐之志，这要同行嘛，也行。只是有两件事，皇上要是能应下来，那臣妻万死不辞了。说出来听听。这第一，臣打小就抽旱烟，所以。呃，请皇上恩准，臣什么时候想抽烟就可以抽，带着你的烟袋，带着带着带着。谢皇上。二是此次出门不比下江南，实乃流放，虽不着求医，但只要出了宫门，便素衣小帽做百姓打扮，呃，吃住与囚犯同，所以臣怕有督导不力、令不能行、进不能止的地方。恳请皇上能将身上宝物赐予臣一件，全当上房宝剑，以便另行禁止。哎，皇上，这可万万使不得。何爱卿，不是纪晓岚，他有僭越之心啊。何爱卿，放心，纪晓岚，臣在，一定找个机会给你换换脑袋，叫你变着法的跟朕过不去。哎，皇上，纪爱卿说的句句在理啊，准了，你在这儿找一件吧。谢皇上。皇上，我应该善疼吗？疼，这得使劲打。哎，皇上啊，臣就选这件了。啊，拿去，拿去，拿去，拿去。呃、啊，何时动身，朝哪个方向走啊？皇上，这可不能说，此事只有咱们君臣三人知道便可。嗯，好，退朝。先生，你找我有事儿啊？小月。你赶快到京城各大妓院中，帮我找到一个已经充当官妓的红霞姑娘，带她去曲阳县见她的父亲。她父亲是谁啊？她父亲是御史洪德瑞，因为反对皇上修园林，被流放到曲阳县砸石头去了。那先生打算救她吗？她现在有生命危险了，你要想办法保护他们父女的安全。嗯，我也想办法让皇上跟我去曲阳，你我一明一暗，相互配合，救他们父女于水火之中。那皇上怎么能听你的，从京城往南走去曲阳县呢？这个我自有办法，你记住，路上有多个心眼儿，多加小心。嗯。
，还有，这可是死也不能对外人道的天机啊！我知道了，我走了。牛如须见毛，似有丑见午。生子臣见有，害某未见子。哎，这位先生，不好啊！怎么不好？说，您是不是要出门子？这不废话吗？爷刚才跟你说了，我要出门才来算的吗？哦哦，是爷跟我说的。您要出门，这四柱八字我给您推出来。嗯，您这命中现了桃花煞。是墙里桃花还是墙外桃花呀、啊？您要出门，自然是墙外桃花了。你这卦不准，怎么不准？卦里这么现的。我说你不准就不准呢。哎，我们是三个男的出门，一个牵制着一个，三人相互牵制着锁着阴阳结呢。他就是有桃花也进不来。你这卦呀、啊，算的不准。哎，先先生先生，准不准？仁者见仁，智者见智，你总得给点卦资才是。你算的不准，你根本不准，我凭什么给你挂字啊？您这人怎么不讲理呀、啊？您还没出门就知道不准，差点说了，您怎么让人家多给点啊？想要挂字啊？那也成。我问你一件事儿啊，你要是交给我了，哎，说不定我还多给你点钱呢。什么事儿？那是得我知道的。哎，你必定知道。来来，坐下说坐下。哎呀，这个。三个人出门啊，一个呢想往东，一个呢想往北。你说这怎么着才能让这三个人他全都往南走了？哎，这太简单了哦！你抓阄，抓阄，抓阄啊！哦，哎。我说，这只是定银，事成之后，还有一有钱的主，会给你银子，啊？说好了，大可不必，大可不必，有什么可担心的？你呀、啊，是直隶总督，从京城出去，不管往东南西北三百里地，哎，都离不开直隶地面。你想让皇上什么都看不见，啊，什么都不知道？怎么可能？看吧，就让皇上随便的看。这回皇上到你直隶地面，不是视察，是流放，他能看见什么呀？关键是这个季大烟袋啊，他得了一把扇子，那是不是就不好办了？也没什么，没什么，好办，好办。你想想看，他为什么？要这么一把扇子，就是憋着劲，让皇上吃苦头。他给皇上苦头吃，哎，咱让皇上得甜头，还不用什么大甜头，无非是让皇上吃饱喽，睡好喽，那皇上就会成你的人情啊。事情过后，没准你就会连升两级啊。啊，不过邵大人。这次可是你绝好的一次机会，嗯，可就怕他们往南走啊？为什么呀？往南必走曲阳，这修园子的石料啊、刻石啊什么的，都是打那儿来的。哎，还有那个红玉石，他呀，哎，没关系，没关系，不用担心这个。怎么那么寸，皇上就往南去了呢？啊？东南西北四个方向，又不是他系带烟袋说了算。你呀、啊，甭操这份心，专心致志准备，把皇上伺候好了就行了啊。嗯，我刚才不说了吗？这次对你是一个绝好的机遇。人生之事啊，关键在于抓住机遇啊。机遇来了，你没抓住，有了也是白搭。嗯，对不对？大人说的是。哎，你呀、啊，这就回去准备吧。何大人，那卑职就告辞了。不错啊。